எல்லாருக்கும் சுவரா வரும் அதான் பிரஷர் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல வந்து பிரஷர் வந்துருச்சு எனக்கு அப்ப அந்த பிரஷர் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணீங்க இந்த Tintu good morning Tintu good morning <laughs> Tintu papa ippada mulucha ellarku good morning time vandu 7:45 aagudhu So na endirchi vandhadhu me enna la panitirken paathinga na tea vechirken inga konju kudikiradhukku thanni vechirken soodu panni jeeraga thanni seiyalam appdinu inge vandhu ore ore glass arisi vechirken iniki madhyanathukku mattum da saapadu night ku or kalyana function ponu ஸோ அதனால் ஒரு வேலைக்கு தான் சாப்பாடு போட்டிருக்கேன் இங்கே காய்கறி வேஸ்ட்டெல்லாம் போடுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ டீயை போட்டுட்டு அடுத்து வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் நாங்கள் நேற்றுக்கு தான் ஊர்லேருந்து வந்தோம் ஸோ காய் எதுவுமே இல்லை ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு கொஞ்சம் காயெல்லாம் வாங்கணும் இன்றைக்கி காலையில் டிஃபனுக்கு அதனால் மாவும் இல்லை இன்றைக்கி ரவா தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ டிஃபன் எல்லாம் செஞ்சுட்டு நான் உங்களை பார்க்குறேன் டீ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் டின்டுக்கு ஸ்நாக்ஸ்க்கு மாதுளைப்பழம் கொடுக்கலான்னு கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் ஞாபகம் வச்சு இன்றைக்கி அவளுக்கு பர்பிள் டே அதனால் பர்பிள் கலரில் கிரேப்ஸ் வாங்கணும் போயிட்டு ஸோ டீயை குடிச்சிட்டு கிடக்குதுன்னு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அவளை கிளப்புற வேலையை பார்க்கணும் ஹஸ்பண்டும் பாப்பாவும் போயிட்டு கிரேப்ஸ் கிடைக்கலன்னு வந்துட்டாங்க சரின்னு போமோ கிரானத்தையே கட்டிட்டேன் இங்கே ஆனால் டேடிக்கு அதாவது அவளோட தாத்தாக்கு மனசு கேட்காம இங்கேருந்தோ போயிட்டு கிரேப்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ இதை கழுவி அவளோட பாக்ஸில் கட்டிட்டு டின்டுவும் ரெடி ஆயாச்சு டின்டு டின்டு வீட்டுக்கு <laughs> 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 இதை குடிச்சுட்டே அப்படியே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ சீக்கிரமாக அதை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நான் லன்ச் செய்யும் போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்மால் பாருங்கள் மும்முரமாக கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன கேம் டிவிலையும் யூஎஃப்சி மொபைல்லையும் ரியல் பாக்ஸிங்கா எப்போ பாரு கேம் தான் இல்லை விளையாடலாம்ல அந்த ஒரு கிண்டில் பண்றது வேற ஒன்றும் கிடையாது எம்பிஎல் ஆப் பத்தி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது ஒரு கேமிங் ஆப் ஆனா எப்பவுமே விளையாடாதீங்க அதுக்கு அடிக்ட் ஆக கூடாது உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குது எப்பயாவது சும்மா வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகணும் இல்ல நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு மீ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்க விளையாடலாம் அப்படி விளையாடும் போது டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம எம்பிஎல் ஆப் மூலியமா விளையாடுனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ணலாம் ஏர்ன் பண்ணலாம்னு நான் சொல்லும் போது ஒவ்வொரு கேமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த கேம் பிடிக்குமோ அது மாதிரி விளையாடலாம் நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு சில கேம்ஸ் வந்து பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் சில கேம்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாவே நீங்க விளையாடலாம் ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் அப்படி நீங்க ஏர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஏர்ன் பண்ற அமௌண்ட் வந்து உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இல்ல பேடிஎம் இதுல வேணா டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் பிளஸ் விராட் கோலி வந்து அம்பாசிடர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் ட்ரஸ்டட் ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு நமக்கு ஸோ எப்பயாவது நீங்க விளையாடும் போது டைம் கிடைக்குது அப்படின்னா எம்பிஎல் ஆப்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஐபோன் யூசர்ஸ்க்கும் அவைலபிளா இருக்கு உங்க ஆண்ட்ராய்ட் யூசர்ஸ்க்கும் அவைலபிளா இருக்கு நான் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குற தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் இந்த பேக் வந்து ஐக்கியால வாங்கினது நான் ஒரு முறை ஹைதராபாத் போனப்ப வாங்கினது யாராவது ஐக்கியா போற சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா ஒருவேளை நீங்க பேக் எடுத்துட்டு போனாலும் இந்த பேக் வாங்கிக்கோங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு எங்க போனாலும் எனக்கு 
அப்பா சேனல்ல ஏன் வீடியோ எடுக்கலன்னு போடலாம் அப்படின்னு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியாம இருந்தது கோல்டு அதுக்கப்புறமா முட்டி வலி அவருக்கு அதனால அவர் அவங்க கூட்டிட்டு போய் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண விரும்பல நானு அதனால வேண்டான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனா அப்பா வந்து இப்ப பண்ணலாம் நிறைய நாள் ஆயிடுச்சு அட்லீஸ்ட் வீட்டுல எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ நாளைக்கு அப்பா சேனல் ஷூட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் தேர்ஸ்டேல இருந்து ரெகுலரா வரும் ஹஸ்பண்ட் சேனல்ல இந்த ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ தான் போட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு போட்டிருப்பாங்க இந்த பிளாக் நீங்க பார்க்கும்போது இந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பாக்கலனா கண்டிப்பா பாருங்க ஏன்னா இது வந்து எனக்கு கிஃப்டா கிடைச்சது ஏதோ ஒரு ஜட்ஜா ஒரு இவெண்ட் போயிருந்தால அப்ப வந்து அங்க கிஃப்டா கொடுத்தாங்க அந்த ஷீல்டோ இதுவும் சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு டீடைல் ரிவ்யூ வந்து அவங்க சேனல்ல நீங்க செக் பண்ணுங்க சீக்கிரமா சமைக்க போற மொபைல்ல சார்ஜ் இல்ல சார்ஜ் போட்டு வந்து நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் முதல்ல நம்ம வந்து பருப்பு குழம்பு செஞ்சிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு அரை கப் தோரம் பருப்பு வந்து தண்ணீர்ல நல்லா கழுவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிருந்தேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ப்ரெஷர் குக்கர்ல இப்ப இது கூட ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பல்லு பூண்டு உரிச்சு வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டு கப்ல இருந்து மூணு கப் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதுல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் சிட்டிக மஞ்சள் பொடி இது எல்லாத்தையும் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் வந்து நான் வேக விட போறேன் சோ இது வந்து மாயர் பிராண்டோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கர் சூப்பரா இருக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்றேன் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல இப்ப இதோட வாஷர் போட்டுட்டேன் நானு இது எப்படி மூடுறது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது வந்து மூடும் போது பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்குல்ல இதுவும் இந்த ஆரோ மார்க்கும் மேட்ச் ஆகணும் மேட்ச் ஆனதும் நல்லா இப்படி டைட்டா மூடிக்கோங்க மூடினதும் இங்க லாக் ஆயிடும் இதுதான் வந்து லாக் சிம்பிள் சோ அது போட்ட உடனே பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது லாக் ஆயிடும் அன்லாக் பண்ணும் போது இதை வந்து இப்படி திருப்பிட்டு இந்த நாப் இப்படி திருப்பிட்டு நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணிடுவோம் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விசிலே இல்லாத ப்ரெஷர் குக்கர் உங்களுக்கு விசில் அடிக்காது இதுல வந்து ஒன் அண்ட் டூ ப்ரெஷர் லெவல்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு சாஃப்டான வெஜிடபிள்ஸ் குக் பண்ணும் பருப்பு வந்து ரொம்ப குழையாம வேணும்னா ப்ரெஷர் ஒன்ல வச்சுக்கலாம் இப்ப கறி ஏதாவது குக் பண்றீங்க இல்ல ஹார்டான வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது குக் பண்றீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் டூல வச்சுக்கலாம் இது வந்து ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்றது இப்ப நான் வந்து பருப்பு பருப்பு குழம்புக்கு ரொம்ப குழைய வேண்டாம் இப்ப இது வந்து நான் ப்ரெஷர் ஒன்ல தான் வைக்க போறேன் எப்படின்னா இப்படி லிப்ட் பண்ணிட்டு அது எந்த ப்ரெஷர்ல செட் பண்ண போறீங்களோ வச்சுட்டு அதை அப்படியே விட்டுருங்க சோ அது அங்க செட்டில் ஆயிடும் இப்ப ப்ரெஷர் டூல வைக்கணும்னா லிப்ட் பண்ணிட்டு ப்ரெஷர் டூல வச்சுட்டு விட்டுடலாம் இப்ப நான் வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணி வச்சிடுறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் குட்டி நாப் இருக்குல்ல அது உள்ள அமிங்கி இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் இல்லைன்னு அர்த்தம் நமக்கு குக்காக குக்காக அந்த ரெட் கலர் நாப் வந்து வெளியில வரும் நான் அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது வந்து த்ரீ லிட்டர் ப்ரெஷர் குக்கர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் ஃபுட் வந்து குக் ஆகுது பிளஸ் ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறமா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வச்சிருப்போம்ல நார்மல் ப்ரெஷர் குக்கர்ல கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் இது வந்து நம்ம நம்மளே மேன்வலாக தான் ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே வச்சிருந்தாலும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ப்ரெஷர் இறங்கிடுது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு குக்கிங் டைம் விட வந்து நார்மல் ப்ரெஷர் குக்கர்ஸ் விட இன்னும் ஸ்பீடாக ரொம்ப ஃபாஸ்டாக குக் ஆகுது இதோட லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு கூப்பன் கோடும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு டவுட் வரலாம் நிறைய பேருக்கு விசில் இல்லையே எப்படி குக் ஆயிடுச்சு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு எனக்கும் அந்த டவுட் இருந்துச்சு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும் விசுன்னு சவுண்ட் கேட்கும் அந்த சவுண்ட் வர ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க மீட்டுக்கு வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்ல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு குக் பண்ண பண்ண இப்ப பருப்புலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ரெடி ஆயிடும் மட்டன் வந்து ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல ரெடி ஆயிடுது நான் லாஸ்ட் டைம் மட்டன் வச்சிருந்தேன் போன வீடியோல கூட கேட்டிருந்தீங்க அந்த மட்டன் வந்து இந்த குக்கர்ல தான் செஞ்சேன் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல வந்து ப்ரெஷர் வந்துருச்சு எனக்கு இப்ப உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்ப அந்த ரெட் கலர் ப்ரெஷ் அந்த ரெட் கலர் நாபம் வந்து மேல வந்திருக்கு பாருங்க ஸோ ப்ரெஷர் உள்ள பில்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சவுண்ட் கேட்டதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல கண்டிப்பா பருப்பு வேண்டும் ஆஃப்
சோ இது வேற கட் பண்ணிட்டு காஞ்சதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போறேன் நாளைக்கு வந்து துவையல் அரைச்சுப்பேன் இது மாதிரி எப்ப விலை கம்மியா இருக்கும் வாங்கி துவையல் அரைச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லது உடம்புக்கு ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள உள்ள போயிடுச்சு பாருங்க அவ்வளவுக்கும் அதே சூடான ஸ்டவ்ல தான் வச்சிருக்கேன் நம்ம மத்த ப்ரெஷர் குக்கர்னா கீழே இறக்கி வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பா அது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆறதுக்கு இது வந்து சீக்கிரமா ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓபன் பண்ணிடலாம் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு நான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கட் பண்ணி வச்சிருக்க காலிஃபிளவரை நான் ஒரு முறை தண்ணியில அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுல சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இந்த சுடு தண்ணியில ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஹை ஃபிளேம்ல அப்படியே பாயில் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் இப்ப இதை ஓபன் பண்ணிடலாம் ஓபன் பண்றதுக்கு இதை இப்படி தள்ளிட்டு பருப்பு வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில இருக்கு நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க பருப்பு குழம்புக்கு வந்து ரொம்ப குழைய வேண்டாம் ஆனா அமுக்குன்னா நல்லா வெந்திருக்கணும் பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு பருப்பு இதை லைட்டா மசிச்சு விட்டுக்கிறேன் நானு ஒருவேளை பருப்பு குழம்புக்கும் உங்களுக்கு குழைவா தான் பருப்பு பிடிக்கும் அப்படின்னா அப்படி கூட நீங்க விசில் விட்டுக்கலாம் எங்க வீட்டுல அப்பத்துல இருந்தே வந்து பருப்பு குழம்புக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இது மாதிரிதான் எடுப்பாங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சில சோ அவ்வளவுதான் ஒண்ணு பாதியமா நம்ம அசிச்சு விட்டுக்கிட்டேன் இப்ப இதுக்கு தேவையான தேங்க அரைச்சிக்கலாம் இப்ப காலிஃபிளவர் நல்லா டூ மினிட்ஸ் பிளான்ச் ஆயிடுச்சு நான் அதை எடுத்துடுறேன் எடுத்துட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் என்ன சூடானதும் கொஞ்சமா கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் கடுகு பொறிஞ்சதும் அது கூட ஒரு வெங்காயம் சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அது அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு பூண்டு வந்து நசுக்கி வச்சிருக்கேன் இது மூணுத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் வெங்காயம் வதங்கினதும் நான் இந்த மசாலா வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஒருவேளை இது உங்களுக்கு கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல இதுக்கு பதிலாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு ஜீரக பொடி அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் இது நாலுத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலா வந்து என்னோட ரீசெண்ட் ஃபேவரட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இதை ஆட் பண்ணோம்னா நான் ஒருவேளை இதோட அமேசான் லிங்க் கிடைக்குதுன்னா நான் வந்து பின் பண்றேன் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப இதுல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இது கூட நம்ம வேக வச்சிருக்க காலிஃபிளவர் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் அப்படியே குக் ஆகட்டும் இத மூடி போட்டு நல்ல லோ ஃபிளேம்ல அப்படியே ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் இப்ப பருப்பு குழம்பு அரைக்கிறதுக்கு மிக்சி ஜார்ல நாலு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு கால் கப் தேங்காய் திருகினது சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இது எல்லாத்தையும் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சிக்க போறேன் இப்ப நான் அரைச்சத இந்த பருப்பு குழம்போட சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட போறேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிட்டு தாளிச்சிடலாம் இப்ப காலிஃபிளவரும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப அதை நம்ம வந்து நல்ல ட்ரை ரோஸ் பண்ணும் அது வரைக்கும் இருக்கட்டும் இப்ப கடைசியா நான் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வந்து பையனா சாப் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இப்ப இன்னொரு அடுப்புல நான் ஒரு மூணு முட்டையும் வேக போட்டிருக்கேன் இப்ப இதை கொஞ்சம் ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு நல்ல ரோஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்ப பருப்பு குழம்பு கொதிச்சிருச்சா அதை எடுத்துட்டு நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த மசாலா போட்டதுனால பெப்பர் பொடி சேர்க்கல நீங்க வந்து கடைசியா பெப்பர் பொடி போட்டுக்கோங்க இந்த மசாலா ரொம்ப காரமா இருக்கும் அதனாலதான் நான் சேர்க்கல எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு தேவையான அளவு கடகு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமா கருவேப்பில ரெடி ஆயிடுச்சு செம்ம சூப்பரா இருக்கு நல்ல ட்ரை ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
முட்டை மட்டும் வெந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து லஞ்ச் ரெடி சாப்பிட்டுலாம் நான் முட்டை வேகிறதுக்குள்ள இந்த இடத்தையும் கிளீன் பண்ணிட போறேன் கொஞ்சம் பாத்ரூமும் கழுவி வச்சுட்டேன் ஸோ வேலை கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே ஒதுக்கிட்டு நான் காட்டுறேன் ஸோ நான் மிச்சம் இருக்க தேங்காய் வந்து இப்படி சுட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் அப்போ உங்களுக்கு நிறைய நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே ஒரு டிப்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த வீடியோ பார்க்க அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேனு சொல்கிறேன் அடுப்பில் வச்சு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அது கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனால் போதும் கிச்சன் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் பாத்திரம் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளாக இப்படி தான் கழுவி கீழே வந்து ஒரு அந்த மேட் போட்டு அதுக்கு மேலே வைக்கிறேன் காஞ்சதும் எடுத்து உள்ளே வச்சுருவேன் இப்போ கவுண்டர் டாப் எல்லாமே கிளீன் ஆயிடுச்சு முட்டை மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா மசாலா போட்டு வறுத்துட்டு இருக்கேன் நானு சோ இது ரெடியானதும் சாப்பிட்டுலாம் நம்ம லஞ்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு சாதம் பருப்பு குழம்பு முட்டை அப்புறம் காலிஃபிளவர் இது வந்து இன்ஸ்டாவோட பிக்சருக்காக தான் நான் இப்படி டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணி தான் சாப்பிடுவேன் நானு சோ இன்ஸ்டாக்கு ஒரு பிக்சர் எடுத்துட்டு நான் சாப்பிடுறேன் தின்டுவோம் இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல வீட்டுக்கு வந்துருவா ஹஸ்பண்ட் இன்னும் எடிட் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து த்ரீ டு டுவெல்வ் ஷிஃப்ட் அதனால லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டே போயிடுவாங்க இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு அங்கேருந்து டேரெக்டாக அப்படியே ஃபங்க்ஷன் வந்துருவாங்க நான் இங்கேருந்து போயிடுவேன் டிண்டுவோ கூட்டு போகிறது டவுட்டு தான் ஏன்னா நைட்டு செவன் ஓ கிளாக் கிறிஸ்டியன் வெட்டிங்குங்கிறதுனால அவள் தூங்குகிற டைமில் ஸோ அவ்வளோ தூங்கி வச்சு தான் கிளம்பணும் இப்போ இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு டின்ட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா டின்ட்டு உங்ககிட்ட பேச வச்சுட்டு இந்த பிளாக் முடிக்கிறேன் நான் ஸோ டின்ட்டு பாப்பா ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க டின்ட்டு அது என்னது பிஞ்சோலா எதுக்கு தங்க இது பிரிஞ்சால் செஞ்சீங்க காட்ட எல்ல இருக்கு காட்டு ஷூக்கா சரி இன்னைக்கு என்ன கலர் டே பர்பிள் கலர் வச்சிரலாம் சரி எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லிடுங்க அம்மா vlog முடிச்சிடுறேன் मम्मी இங்க வந்து ஆ சரி பாய் சொல்லிடுங்க சரி பாய் சொல்லு செல்ல டிண்டு பாய் சொல்லு டிண்டு சே பாய் சரி இந்த பாட்டு பாடு ஒன்ன பாத்தா போதோ ஏ அழகு குட்டி செல்லோ இந்த ஜென்மம் போதோ அவ்வளோதான் டின்டு பாப்பாக்கு லஞ்ச் கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஈவினிங் ஃபங்க்ஷன் கிளம்பணும் அதனால இந்த பிளாக் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த பிளாக் பிடிச்சி உலர ரொம்ப உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களை இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் இல்லை நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட பாக்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்